Il dipinto è incastonato in un ortus conclusus, con la fontana che rappresenta la fontana della vita. La Madonna è raffigurata vestita di blu e la figura è incorniciata da un baldacchino riccamente ricamato sostenuto da due angeli. Gesù Bambino tiene nella mano sinistra grani di preghiera, suggerendo insieme al cespuglio di rose dietro le figure il rosario. Dalla metà del XV secolo il rosario stava diventando sempre più popolare nel nord Europa. La croce di Gesù campeggia al centro della composizione, secondo le forme canoniche delle crocifissioni, mentre ai lati si trovano i due ladroni crocifissi su rami che fanno assumere le loro posizioni contorte e stridenti con la silente compostezza del Cristo. In primo piano si trovano i dolenti, Maria e San Giovanni, colti in un momento di preghiera e di composto dolore. Attorno ad essi numerosi dettagli simbolici come i teschi, il gufo, le serpi, tutti oscuri presagi di morte. Lo sfondo è composto da un paesaggio popolato da numerosi animali e tracce della presenza umana come rovine antiche e un castello, il tutto caratterizzato da un grande specchio d'acqua che si perde in lontananza. Recenti studi orografici effettuati nel 2010 Mettendo a confronto con la tecnica della sovrapposizione le colline del quadro col paesaggio reale, hanno dimostrato che il paesaggio ritratto nell'opera è probabilmente il panorama dello stretto di Messina visto dalle colline della valle del torrente Camaro. Si tratta dell'ala destra di un dittico originariamente situato a Melun. L'ala sinistra raffigurante Etienne Chevalier e San Pietro Martire si trova allo Stadtlich Museum di Berlino. Sull'anta a destra si trova un'esile figura femminile in piedi, con un seno scoperto. Ha la fronte rasata e sporgente, in voga all'epoca. Il viso e la pelle, così come il corpo del bambino Gesù, sono di un pallido bianco-grigio, come se fossero dipinti a grisaio. Il grigio-blu della veste dà un'impressione di stanchezza e languore. Il trono, sontuosamente ornato da pannelli di marmo, perle, pietre preziose, e grandi nappe d'oro è circondato da cherubini dipinti in rosso e blu vivaci. Le loro figure ricordano decorazioni bidimensionali, riempiono completamente il resto del pannello. La tradizione vuole che Agnès Sorel, famosa bellezza dell'epoca, sia stata la modella di questa Madonna e l'aspetto straordinariamente alla moda e un po' frivolo della figura fa pensare che non sia troppo lontano dalla verità. Il politico Orsini, detto anche politichetto Orsini, è un piccolo altarolo portatile dotato di quattro scomparti dipinti fronte e retro, recto e verso. Le otto ante sono oggi disperse in tre diversi musei di Parigi, Anversa e Berlino. Le quattro ante che oggi si trovano ad Anversa, corrispondenti ai due scomparti centrali, furono acquistate nel 1840 dal museo presso il collezionista Von Erdborn. Questi le aveva acquistate a sua volta a Dijon nel 1826. Raffigurano la crocifissione, la deposizione dalla croce, l'arcangelo Gabriele annunciante e la Vergine annunciata. Il giovane uomo è ritratto di tre quarti, girato a destra a mezzo busto. Non se ne conosce l'identità, ma non è escluso che fosse uno dei numerosi italiani presenti in quegli anni ad Anversa o a Bruges, spesso committenti di opere ai pittori locali. Qualcuno ha anche ipotizzato che fosse Bernardo Bembo. Altri invece lo identificano col medaglista fiorentino Nicolò di Forzore Spinelli. Egli si volta verso lo spettatore, ma ne evita il contatto visivo, guardando vacuamente verso destra. Mostra invece con chiarezza una medaglia romana, probabilmente dell'imperatore Nerone, che è una testimonianza degli interessi umanistici dell'effigiato. Lo sfondo è un ampio paesaggio lacustre che si perde con toni azzurrini in lontananza. Memling fu uno dei primi artisti ad ambientare i suoi ritratti all'aperto, anziché su un tradizionale fondo scuro, venendo preso ad esempio da molti pittori anche italiani, tra cui Botticelli e Perugino. L'uomo indossa una mantella nera e un berretto dello stesso colore, con una camicia bianca che sporge dal collo. Il volto è molto intenso, con un'attenzione millimetrica alla resa dei dettagli, i capelli sono ricci e cadenti sulle orecchie, gli occhi castani da taglio piccolo, 
il naso robusto, dritto, le labbra sottili, il mento con fossetta. Tipico dell'area fiamminga è il dettaglio del parapetto su cui l'uomo finge di poggiare la mano che tiene la moneta, quasi a voler sfondare la barriera tra il dipinto e lo spettatore, nonché a giustificare il taglio a metà, come se si affacciasse. Il dipinto fu realizzato per celebrare la sconfitta dei turchi a Santa Maura il 30 agosto 1502. La flotta papale vittoriosa era guidata da Jacopo Pesaro, mentre suo cugino Benedetto comandava la flotta veneziana alleata. A causa dei suoi passaggi incerti, questo dipinto è stato considerato uno dei primi di Tiziano e datato intorno al 1506. Tuttavia, il dipinto presenta notevoli somiglianze stilistiche con la pala d'altare di Santa Maria della Salute, San Marco in trono con i Santi, datata al 1510 circa, per cui il dipinto di Anversa dovrebbe essere datato più tardi. Una donna ha conquistato il suo uomo, presenta la sua conquista con un gesto della mano, nell'altra tiene un piccolo bouquet. Sono sposati, forse. Volti grottescamente comici e sinistri circondano la coppia. Una donna dalla faccia rozza porta una bambola sulla spalla, o è un bambino morto. Indica l'uomo. Il suo destino è incerto. Un teschio con la mascella allentata osserva la scena. Contrasti cromatici intensi e aggressivi e le pennellate ruvide e nervose intensificano la brutta atmosfera. L'intrigo è uno dei più bei mascheramenti dell'intera opera di James Sensor. Le maschere sono solite nascondere il vero volto di chi le indossa. In Ensor funzionano esattamente al contrario. A partire dal 1880 il pittore utilizzò questi travestimenti per rivelare la malizia interiore dei suoi personaggi in scene bizzarre e grottesche. Alcuni storici dell'arte hanno interpretato quest'opera come la visione personale di Ensor del matrimonio. La sposa ha catturato lo sposo, il povero uomo non sa dove andare, le maschere offrivano a James Ensor nuove possibilità espressive. I contrasti aggressivi dei colori non mescolati sono sorprendenti. Ensor permette alla luce e al colore di fondersi l'uno nell'altro, una tecnica presa dagli impressionisti francesi. Durante l'estate del 1885 Van Gogh decise di preparare una scena di genere a più figure con disegni raffiguranti contadini al lavoro nei campi, seguendo l'esempio di Jean-François Millet. A causa delle critiche negative ricevute dai mangiatori di patate, Van Gogh abbandonò la rigidità e la piattezza delle sue figure e prestò maggiore attenzione alla modellazione. In luglio sperimentò il suo nuovo stile su alcuni piccoli studi a olio. Conosciamo una decina di dipinti di questo tipo, la maggior parte dei quali raffigura contadini intenti a scavare, a piantare patate o a raccogliere. L'opera che vedete qui è uno di questi studi. Lo stretto coinvolgimento di Rubens con la rinascita del cattolicesimo e la lotta per il potere portò alla produzione di numerose grandi pale d'altare. Le sue idee barocche e stimolanti emergono nell'adorazione dei magi. Questo capolavoro colpisce per la sua composizione movimentata e asimmetrica, per la meravigliosa gradazione dei colori, per la spontaneità dell'esecuzione e soprattutto per l'espressività delle figure rappresentate. Il soggetto di questo trittico sono i sette sacramenti. Tra i sacramenti cristiani, atti che conferiscono la grazia, i protestanti ne riconoscono generalmente due, il battesimo e la comunione, e i cattolici sette, che comprendono la cresima, la penitenza, confessione, l'estrema unzione, l'ordine sacro e il matrimonio. Gli ultimi due ancora mutuamente esclusivi. In quest'opera si nota un'acutezza di osservazione. La sequenza del calvario si svolge all'interno di una chiesa luminosa e spaziosa i cui dettagli accurati catturano immediatamente l'attenzione dello spettatore. I sette sacramenti sono presentati attorno al gruppo centrale della crocifissione, accompagnata da un angelo con la banderuola. L'importanza dell'azione nel pannello centrale è sottolineata dalle dimensioni dei personaggi raffigurati rispetto alle figure dei pannelli laterali. L'emozione dei personaggi centrali, San Giovanni e le Tre Marie, sopraffatti dal dolore, è una caratteristica dell'arte di Van der Weyden. Si pensa che il trittico sia stato commissionato nel 1441 dal vescovo di Tournai, Jean Chevreau, per l'altare della sua cappella privata. 
Van der Weyden lo ritrae sulla sinistra del dipinto come vescovo che amministra la Cresima. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.